NCIT solution chapter 7 alternating current question number 5 in exercise 7.3 and 7.4 what is the net power absorbed by the each circuit over a complete cycle explain your answer okay so question number 7.5 can the 7.3 or 7.4 ko check check karne 7.3 question mein purely inductive circuit hai 7.4 mein purely capacitive circuit hai hame power pucha hai to power kya hota hai power hota hai aapka vrms irms aur cos phi yahan pe cos phi kya hai cos phi aapka power factor hai theek hai phi kya hai phi angle between vrms aur irms angle dono mein jaise maan lo agar v mein bolta hu v is equal to v not v is equal to kya bolta hu v not uh, sin omega t bolta hu theek hai to yahan pe agar main inductive circuit ki baat karta hu to inductive circuit mein ye main phase diagram banata hu yahan pe inductive circuit mein maan lo ye mera v hai angle kya hai omega t hai theek hai to yahan pe current kya hoga current hoga करंट इंडक्टिव सर्किट में पीछे रहता है करंट क्या करता है लैग करता है कितने लैग करता है पाई बाय 2 तो करंट आपका होगा यहां पे ठीक है और कितना एंगल पीछे होगा पाई बाय 2 एंगल पीछे होगा यानी अगर मैं करंट इंडक्टिव सर्किट में करंट बनाऊं तो करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 क्लियर सेम में अगर कैपेसिटिव रिएक्ट कैपेसिटर में देखता हूं यहां पे और यहां पे मैं पोटेंशियल बोलता हूं पोटेंशियल इज इक्वल टू मेरा v0 sin ओमेगा t है यानी सेम सर्किट है सेम डायग्राम बनेगा ये आपका v है तो यहां से ओमेगा t है तो आपका करंट क्या होगा करंट कैपेसिटर में क्या करता है लीड करता है यानी पाई बाय 2 ये आगे रहता है करंट किससे पोटेंशियल से कितना एंगल आगे रहता है पाई बाय 2 आगे रहता है 90 डिग्री आगे रहता है तो करंट क्या होगा i0 sin ओमेगा t पाई बाय 2 राइट right? तो देखो यहां इन दोनों में v और i में एंगल कितना कितना एंगल का डिफरेंस है पाई बाय 2 यानी यहां पे फेज कितना है फेज कितना है पाई बाय 2 फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2 यहां पे देखोगे यहां पर भी कितना एंगल डिफरेंस है ये पाई बाय 2 ज्यादा है ये ये कम है तो कितना फेज डिफरेंस है ये भी पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है तो यहां पे अगर आप पावर देखोगे तो vrms irms तो अपन निकाल लेंगे लेकिन cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती cos 90 की वैल्यू जीरो होती तो आपका पावर कितना आएगा नेट पावर कितना आएगा नेट पावर जीरो आएगा किसके अंदर इंडक्टिव सर्किट में सेम आप कैपेसिटिव सर्किट में नेट पावर देखोगे तो भी जीरो आएगा क्यों जीरो आएगा क्योंकि यहां पे cos पाई बाय 2 कितना होता है जीरो तो दोनों सर्किट में नेट पावर जीरो आएगा उसका रीजन है क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है v और i के अंदर पाई बाय 2 है क्लियर है 